Asante sana Rais wa Tanganyika Law Society kwa hotuba hiyo. Uh, Mheshimiwa mgeni rasmi sasa niombe kwa heshima kumkaribisha Mheshimiwa Jaji Dr. Eliza Mbuki Fereshi mwanasheria mkuu wa serikali na yaweze kutoa salamu zake. Karibu sana na baada ya hapo tutapata tumbu hizo fupi tu kutoka kwa ya mahakama. Karibu sana mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mheshimiwa Dr. Samia Suru Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Axon, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge duniani. Mheshimiwa Rais naomba nitambue orodha ya wali kwa wenzangu kama ambavyo imetambulishwa na muongoza shughuli na ilivyokaririwa pia na mtangulizi wangu katika hotuba zake. Naomba sasa ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kufikia mwaka 2024 tukiwa na afya njema. Nimshukuru sana Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa kunialika katika maadhimisho haya ya kilele cha siku ya sheria ambayo ni ishara ya kwanza kwa mwaka mpya wa shughuli za mahakama nchini. Nitumie pia fursa hii kutoa pongezi la dhati kwa viongozi wa serikali, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mahakama ya Tanzania kwa kuunga mkono jitihada zinazofanywa na wadau wa utoaji wa haki jinai. Kwa dhati kabisa ni kupongeza mheshimiwa rais kwa kushughulikia changamoto mbalimbali za mfumo wa utoaji wa haki jinai kwa kuzingatia misingi ya demokrasia, utawala wa sheria na misingi ya utawala bora. Mheshimiwa rais maadhimisho haya yamehudhuriwa na wadau mbalimbali wa haki jinai wa haki wakiongozwa na kauli mbiu inayosema umuhimu wa dhana ya haki kwa ustawi wa taifa nafasi ya mahakama na wadau katika kuboresha mfumo jumuishi wa haki jinai kauli mbiu hii inatanabaisha dhana ya haki kama nyenzo muhimu kwa maendeleo ya taifa letu na ikiweka mkazo zaidi katika umuhimu wa ushirikiano baina ya wadau wa haki jinai katika maboresho ya mfumo wa haki jinai uliopo Mheshimiwa Rais tunatambua jinsi ulivyo mstari wa mbele kuhakikisha changamoto mbalimbali zinazoukabili mfumo wa haki jinai zinapungua na, au kuondolewa kabisa kama unavyokumbukwa mnamo tarehe 31 Januari mwaka 2023 Ulizindua tume ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini ambapo tume hiyo pamoja na mambo mengine ilipewa jukumu la kutafuta kiini cha changamoto zinazoathiri haki jinai nchini na kutoa mapendekezo yatakayosaidia kuondoa changamoto katika mnyororo mzima wa mfumo wa haki jinai nchini zinazosababisha wananchi wengi kutokupata haki zao kwa wakati pia mheshimiwa rais Ulielekeza tume hiyo ifanye mabadiliko mbalimbali ikiwemo kuangalia fikra za kiutendaji, mahusiano kati ya taasisi za kijinai na raia na kuzitaka taasisi za kijinai kuendelea na kusimamia haki jinai kwa kuzingatia misingi ya sheria, weledi, usawa, uadilifu pamoja na mira na desturi zetu. Tume hiyo Mheshimiwa Rais ilifanya kazi yake na ilikabidhi taarifa yake kwako Mheshimiwa Rais tarehe 15 Julai mwaka 2023 na kwa bahati nzuri sana mheshimiwa rais siku hiyo hiyo ulitoa maelekezo kwamba taarifa ya tume hiyo ihabarishwe kwa Watanzania na mheshimiwa rais tunakupongeza kwa sababu baada ya kutoa maelekezo ya taarifa hiyo ihabarishwe kwa Tanzania idara ya habari ikuru TBC pamoja na wajumbe wa tume hiyo chini ya uongozi wa mheshimiwa jaji Chande walifika maeneo mbalimbali e, ya nchi yetu kujaribu kuongelea maudhui maelekezo yalivyokuwa uchunguzi pamoja na mapendekezo ambayo yaliyokubali na kuwa na kuwa uamuzi wa rais Mheshimiwa rais 
na mpongeza mheshimiwa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania kwa ushiriki wake toshelevu kwenye tume ya mheshimiwa jaji Chande na kwa kuchukua hatua madhubuti ya kuisoma taarifa hiyo na mapendekezo yake na kuelekeza utekelezaji mara moja wa mapendekezo yaliyokuwa yaliyo ndani ya uwezo wa mahakama ya Tanzania hasa yale ambayo hayahitaji mabadiliko ya sheria au rasilimali za ziada aidha kitendo cha utayari usio na ushaka wa mahakama kuendelea kushirikiana na, kwa karibu na kamati yako ulioiunda tena kushughulikiana kuweka mkakati ya utekelezaji wa maamuzi yaliyotokana na mapendekezo hayo ni kitu ambacho kinaifanya mahakama eh, kuwa mdau mkubwa aliye mbele na wengine wanastahili kuiga kwa muktadha huo haishangazi sasa mahakama imeamua kuchochea kasi ya utekelezaji wa mapendekezo uliyoyaridhia kupitia kauli mbiu inayotukumbusha wadau wote wa haki jinai kujitathmini na kuchukua hatua za haraka kushirikiana na kamati yako ili kuweka mikakati kabambe e, ya utekelezaji wa yale yote yaliyokwisha kukubalika mheshimiwa rais jitihada na mikakati ulioianzisha ambazo mahakama leo inazipatia uzito wa kutosha katika mamboresho ya mfumo wa haki jinai zinaendana na changamoto nyingi na zinafanana na changamoto nyingi ambazo pia zimetokea hata katika mataifa yaliyoendelea na mengine yenye uchumi wakati kama ilivyo Tanzania India ni mojawapo ya nchi iliyokumbana na changamoto ambazo Tanzania tumepitia na kuona umuhimu na uhitaji wa wadau wa haki jinai kushirikiana mnamo tarehe 29 August mwaka 2021 jaji mstafu Vedi Prakash Sharma wa Mahakama Kuu ya Delhi India nchini India katika wasilisho lake kwenye semina ya kitaifa ya stadi za uongozi kwa viongozi wakuu wa wilaya na majaji pamoja na mambo mengine alieleza yafuatayo kwa lugha ya Kiingereza nimenukuu kidogo tu the odyssey is no man is in Ireland because almost every project involves other people or agents justice delivery system being no exception We should try our best to integrate the efforts and energies of various stakeholders who have different mandates but the common goal is dispensation of justice through determination of truth. It is high time to acknowledge this reality and to proceed accordingly. Mwisho wa nuku kwa tafsiri sio rasmi eh kwa lugha ya Kiswahili eh methali ya kale inasema Hakuna binadamu anayeweza kuishi kama kisiwa. Kwa sababu karibu kila jambo au mradi unahusisha mtu au taasisi nyingine. Mfumo wa utoaji haki nao hauko tofauti. Tunapaswa kujitahidi kwa kila hali kuunganisha jitihada na nguvu za wadau mbalimbali wenye dhamira wenye dhamana ya utekelezaji kutekeleza majukumu tofauti tofauti ya utoaji utoaji haki kwa njia ya ukweli ni muda mwafaka kukubali ukweli huu na kusonga mbele ipasavyo kwa mujibu wa ibara ya 107 a kubwa ibara ndogo ya kwanza mheshimiwa rais ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mamlaka ya mwisho utoaji haki katika jamhuri ya muungano e, yamewekwa chini ya mahakama ya Tanzania hata hivyo mahakama pekee haiwezi kufanikisha jukumu hilo bila kushirikisha wadau wengine wakiwemo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ofisi ya taifa ya mashtaka ofisi ya wakili mkuu wa serikali chama cha wanasheria Tanganyika jeshi la polisi jeshi la magereza takukuru TRA na wengineo kwa muktadha huo nukuu nilioirejea hapo juu ina aksi maudhui ya kauli mbiu ya mwaka huu kwani wadau wa haki katika sekta ya umma na sekta binafsi wana nafasi kubwa na umuhimu katika kusaidia mahakama kutekeleza jukumu lake la utoaji haki ambayo ni nguzo muhimu kwa ustawi wa taifa letu. Utoaji haki utafanikiwa iwapo wadau wote wa mahakama watashirikiana. Mheshimiwa Rais, kauli mbiu ya mwaka huu inatutaka wadau wote wa haki kuonesha namna tunavyoweza kushiriki katika maboresho ya haki jinai kwa mujibu wa majukumu tuliopewa, kwa uzoefu na ufahamu wangu. 
Hakuna binadamu asiyeguswa kwa njia moja au nyingine na haki jinai. Hivyo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kama mdau muhimu wa haki jinai itaendelea kutekeleza wajibu wake kwa kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kisheria pia kutekeleza jukumu la uandishi wa sheria na kanuni zinazohusiana na haki jinai kwa kushirikiana na wadau wengine pia kuwasimamia vema wanasheria wanaofanya kazi katika sekta ya umma pia kuzifanyia kazi kwa umahiri zaidi taarifa za utendaji kutoka ofisi za taifa mashtaka ofisi ya wakili mkuu wa serikali ofisi ya kabidhi mkuu wa serikali ofisi ya mwandishi mkuu wa, wa, wa sheria pamoja na rita ambao hutoa taarifa zao wizara katiba na sheria na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na ipongeza sana tume ya mheshimiwa jaji chande ambao mheshimiwa rais ni kushukuru kunifanya mimi kuwa sehemu ya tume hiyo na hata sasa kuwa kwenye ile kamati ya kutengeneza mikakati ya utekelezaji kwa kazi waliofanya aidha na kuongeza sana we mheshimiwa rais kuitewa tume hiyo kuwa kamati na kwa sasa kamati hiyo mheshimiwa rais inaendelea kukutana na madau yote yaliyoguswa kwenye mapendekezo ambayo tayari ulikwisha kuyatolea maamuzi ya utekelezaji kwamba yatengenezwe sasa mikakati mheshimiwa rais miongoni mwa maeneo yaliyopendekezwa kufanywa maboresho na tume ambayo umeelekeza kamati kushirikiana na wadau kuyatengenezea mikakati ya utekelezaji ni kuimarisha ulinzi wa mashahidi kuondoa mamlaka ukamataji wa ovyo wananchi kupitia upya makosa ya uhujumu uchumi na utaratibu wa kutoa dhamana kuweka ukomo wa muda wa uperelezi kurekebisha tafasiri ya makosa tangulizi ya kosa la utakasaji fedha haramu na kupitia upya adhabu ya kifo kwa kuiwekea masharti mapya ya utekelezaji ili isiwe adhabu pekee mbele ya mahakama sheria na kanuni nyingine zinazofanywa kazi ni pamoja na sheria ya tawala za mikoa sheria ya serikali za mitaa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sheria ya kanuni ya adhabu sheria ya ulinzi wa taarifa na mashahidi sheria ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini sheria ya usimamizi wa usalama barabarani kanuni za kudumu za jeshi la magereza za mwaka 2023 uh, na pia kanuni za jeshi usu la uhifadhi ya wanyamapori aidha sheria mpya ambazo zinapashwa ku, ku, kuandikwa ni pamoja na sheria zinazopende ni sheria ya mahususi kwa ajili ya dhamana itakayoainisha mfumo mamlaka na utaratibu wote wa dhamana na sheria inayohusu upe, kusimamia upelelezi binafsi mheshimiwa rais tunamshukuru sana mheshimiwa barozi eh, eh, dr moses eh, kusuruka katibu mkuu kiongozi kwa kuzielekeza mamlaka zote kutoa ushirikiano wa kutosha kwa kamati hiyo hivyo kwa kuwa kauli mbiu inayowasilishwa kwetu na mahakama mwaka huu inatekelezeka na kutoa fursa ya kila taasisi kujitathmini au kufanywa tathmini na kamati yako ulioiunda au pamoja na wadau wenyewe kwa wenyewe ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inatoa rai kwa, kwa kila taasisi kukwepa ile aibu ya kuangukia kwenye kundi la taasisi zitakazobainika kukwamisha mnyororo wa maboresho ya haki jinai mheshimiwa rais mambo mengine ambayo huwa yanashangaza ni watu kutokujua kwamba mapendekezo ya tume zako yakishapokelewa na ukaelekeza utekelezaji tayari ni maelekezo yako kwa hiyo kazi kubwa aliyofanya katibu mkuu kiongozi ni kuwakumbusha watendaji ndani ya serikali kutokupoteza muda kurudia tena majadiliano ya mambo ambayo yamekwishafanywa utafiti kutoa mapendekezo na kufanywa maamuzi na ofisi yako na maelekezo katika kutekeleza majukumu yetu kwa sasa ofisi yangu mheshimiwa rais inaendelea kupokea na iko tayari kuendelea kupokea kazi zote zitakazoletwa na wadau wengine kwa ajili ya kutekeleza wajibu wetu wa kikatiba mheshimiwa rais ofisi yangu kama mshauri mkuu wa serikali natambua umuhimu wa kwa kuwa na mfumo wa sheria nchini kwa mfumo wa sheria nchini unaokidhi mahitaji ya jamii kwa kujiletea maendeleo ya kiuchumi kijamii na teknolojia dhamira ofisi yangu ni kuiwezesha serikali inayoandaa miswada na bunge linalotunga sheria kutekeleza majukumu yake vyema ili kuiwezesha nchi kuwa na sheria 
Sakazo boresha mfumo wa haki jinai. Wandishi wa sheria wataendelea kufanya kazi bila kuchoka ili kutimiza marengo yetu ya kutoa matoreo ya sheria zilizofanyiwa rekebu na ambazo zinaendelea kufanyiwa ufasiri kwa lugha ya Kiswahili Kiswahili na kikonja Kiingereza na Kiingereza kwenda Kiswahili. Paka sasa kati ya sheria 146 kuu zimekwisha sita zimekwisha kutafasiriwa kuja kwa zilizoandikwa Kiingereza kuja lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Rais, katika utathmini ushiriki wa mawakili wa serikali ofisi yangu kwa kushirikiana na mamlaka za ajira waliko mawakili wa serikali ambao wote walio kwenye huduma ya umma ni 1366 kufikia tale 26 mwezi wa kwanza 2024 tunakusudia kutumia vyema mfumo wa OIG MIS yani Office of the Attorney General Management of Information System pamoja na ule mfumo wa Public Employees Management of Information System PEPIMIS kupima utendaji kazi wa kila wakili kazi hii itatekelezwa na dawati maru lenye dhamana ya kusimamia usajili wa mawakili kwenye daftari la usajili wa mawakili wa serikali ambalo pia linahusika li, li, li na kutathmini utendaji wao pamoja na mifumo wezeshi. rai yangu kwa rais wa, wa chama cha mawakili Tanganyika ambaye ni rais wangu pia na mimi ni wakili namba moja ni kuomba tie rais na kuwa na mfumo wa kupima utendaji wa kila wakili na kuweka wazi matokeo kama pepimis mfumo wa serikali ambavyo unakusudia kufanya tutaongeza ufanisi wa utendaji wa kazi na kuitendea haki kaulimbiu hii iliyowasilishwa na mahakama kwa kuwajengea uwezo na kuwapatia stadi za kazi mawakili wa serikali ili kundi hili la mawakili 3666 ambao kati yao 111 wapo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali 128 ofisi ya wakili mkuu wa serikali Mia tatu na saba wako tamisemi, mia sita sina moja wapo ofisi ya taifa mashitaka, na rufu mbili mia moja msina tisa wako maeneo mengine kwenye sekta za kiserikari. Uh, washiriki pasavyo kuendesha mashauli mbele ya vyombo vya maamuzi na kutekeleza majukumu mengine ya kisheria, na kuhakikisha kwa namna moja au nyingine yanachangia kuboresha haki jinai na kuchochea ustai wa taifa letu. Mpango huu utawawezesha mawakili kukua, kubobea na kufikia ndoto zao katika utumishi wa umma na maeneo mtambuka ndani na nje ya nchi ikiwepo kufanya kazi za kisheria kwa taasisi za kimataifa hili ni eneo ambalo vile vile timu yangu ya serikali ya sheria yani government legal team itaendelea kulifanyia tathmini kila itakapokutana kwa vikao vyake mheshimiwa rais tunapoadhimisha kilele cha siku ya sheria nchini tunaokumbusha pia viongozi wetu eh, E, kuzingatia miongozo ambayo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imekwisha kuitoa kwa wakuu mikoa wakuu wa wilaya na viongozi wengine kama nyenzo za kuwasaidia kutatua changamoto zinazowakabili e, e, wananchi ambao mara nyingi malalamiko yao huyapeleka kwenye ofisi hizo malalamiko hayo ambayo ilikuwa ikipelekwa na wananchi e, mengi yalikuwa na husiana na haki zao za, zikiwemo hizo za kijinai E, kukiukwa kwa haki zao na kuwekwa mahabusu kinyume cha sheria kukamatwa bila kufata taratibu za kisheria utoaji wa adhabu papo kwa papo kama vile viboko kutoka kwa viongozi wa serikali kuzuia ama kuingia kuingilia utekelezaji utekelezaji wa tuzo na amri za, za mahakama pindi mahakama inapokuwa imetoa hukumu na kufanya utekelezaji huo kupitia madarari wa mahakama mheshimiwa rais imechukua muda mrefu kwa baadhi ya viongozi kuwaona wale madarari wakifikiri ni madarari wa sekta binafsi bila kujua kwamba wale ni maafisa wa mahakama kwa sababu wanapatikana kwa kuteuliwa na mahakama kufanya kazi za mahakama na kurejesha taarifa zao mahakamani milango ya ofisi yangu itaendelea kuwa wazi kwa viongozi na wadau eh, kwa, na, na wananchi kuhakikisha haki inapatikana kwa ustawi wa taifa letu kabla wito wangu kwamba kabla ya kukiuka sheria na, na misingi ya utawala bora Viongozi na wadau wote ninawasihi sana. E, wajaribu sana kutumia Mheshimiwa ulipozungundua ule mfumo wa OIG Mr. 29 Septemba 2022 tulijaribu na tulieleza jinsi ambavyo mfumo huo unatoa fursa sasa mwananchi wote kuziona kuzipata zile sheria, kupakia na kupakua sheria 
lakini pia kuwapata wanasheria wote wa serikali pia kupata msaada kupitia desk help desk simu ya huduma kwa umma eh, toll free number lakini pia kwa tovuti nyingi kuanzia ile ya wizara ya katiba na sheria ofisi ya taifa ya mashtaka na mahakamani kuna web page ambazo zinaruhusu wananchi na yeyote ambaye ana jambo limemtatiza lime kuingia na kutoa mrejesho na kuomba uongozi kwa sasa mheshimiwa rais tutaendelea kufanya kazi pamoja na taasisi zingine hasa kuona tunaunganisha mifumo yetu ya kielektroniki na kuhakikisha kwamba wote tunakwenda kwa kasi moja Mheshimiwa Rais, napenda kwa dhati kumshukuru sana Mheshimiwa Jaji Mkuu na Mahakama ya Tanzania kwa kuendelea kuishirikisha kamilifu ofisi yangu na wadau wengine kutoa huduma uh, kwenye matukio ya mahakama. Mheshimiwa Rais tarehe 30 nilikuwa nimepangiwa kuwa afisa wa kutembelea mabanda. Na kati ya vitu mimi napenda utafiti. Kati ya vitu nilivyoshangaa mambo niliyosikia miaka labda 15 nyuma bado hayo hayo wananchi wanadaramikia nikifuatilia ziara ya yule katibu wa itikadi wa chama cha mapinduzi naona wananchi bado wanajisoma kwake kama mafuriko na hivyo hivyo ukifuatilia nyumba za ibada wananchi wanajisoma vile vile huko kwa hiyo sasa hii mheshimiwa rais tunaichukulia kama changamoto pamoja na kusoma kwetu pamoja na kupata nyenzo na maboresho tunaendelea nayo tujue wananchi wadaitaji vile vile kila wanacho kikusudia kukipata kwa minajiri hii mheshimiwa rais wewe ndio mlezi wa ofisi yangu na taasisi za kiserikali tumekusudia labda tuwe tuanzishe vile vile kuwa na vituo vya huduma uwezeshi masaa 24 inapowezekana kile kituo yeyote aliyekosa huduma mahara afike kwenye hicho kituo na kuelekezwa taratibu za kuchukua kwa sisi tutanzia hapa Dodoma nafikiri tutaomba usaidizi wa kibajeti ikiwezekana mwaka huu na ukoja wa fedha kituo hicho cha kwanza jumwishi mtu ambaye kafungiwa mlango labda sehemu fulani basi afungu apewe yale maelezo yote ya msingi ili mradi tupunguze utitiri wa watu kwenda mahala pasipo staili mheshimiwa rais tunakupongeza sana kwa jinsi ambavyo serikali imeendelea kutekeleza kwa kasi kubwa mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2023-2024 mpango mkakati wa mahakama 2021-2025 na ajenda 2030 hususan ni lengo endelevu namba 16 linalohusu amani e, na haki na taasisi madhubuti kujengwa kwa vituo jumuishi vya kutolea haki mahakamani kumeletea heshima kubwa Tanzania na mahakama ya Tanzania ambapo miundombinu ya kisasa mahakamani imechangia kwa sehemu kubwa sana kutatua changamoto zilizokuwa zinatatiza mahakama ya Tanzania kutoa haki kwa wakati hasa kwa kutumia visual eh, court proceedings imeongeza sana eh, utekelezaji wa majukumu yake na kuwafikia watu kwa karibu kwa haraka maboresho makubwa yamepunguza idadi ya kesi za jinai na madai na mahakama yetu imeanza kuvutia utalii wakiwemo wadau wa nje na wanaomba kuja kujifunza. Mheshimiwa rais ni kuhakikishia tu kwamba hata magereza kwa miaka mingi walikuwa na, na mafuriko au idadi kubwa sana ya mabusu inazidi kupungua kwa kasi. Sasa mheshimiwa rais ili kuendeleza azima yako ya kuona ofisi yangu na taasisi zote za kisheria za serikali nchini zinaondokana na changamoto wa miundombinu ya ofisi ninawasilisha tena ombi maalum la serikali kuendelea kuimarisha miundombinu ya utoaji haki kwa kutenga budget kwa ajili ya kujenga vituo jumuishi vya taasisi za serikali zinazotoa huduma za kisheria government legal institutions integrated centers greeks kwa kwa kituo kimoja kijumuishi kutumiwa na mawakili ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ofisi ya wakili mkuu wa serikali ofisi ya taifa ya mashtaka na wadau wake Vituo jumuishi vinavyojengwa Iremera Mwanza, Arusha na maeneo mengine tayari vimeonesha mwanga jinsi inavyokuwa rahisi kwa mawakili wa serikali kuvifikia vituo jumuishi vya mahakama na kuwawezesha wadau na wananchi wanaohitaji huduma za taasisi za serikali kuhudumiwa katika kwa muda mfupi na kwa ubora wa hali ya juu. Aidha vituo hivyo vitapunguza gharama za, za, za uendeshaji wa ofisi kwa wadau kwa kuepusha ulazima kwa kila taasisi kujenga 
au kupanga jengo lake mheshimiwa rais nimalizie kwa kutoa ahadi kwako mheshimiwa rais na kwa mheshimiwa jaji mkuu na wadau wengine kwamba ofisi ya bwana sheria mkuu wa serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa mahakama inapotekeleza majukumu yake ya kikatiba ya utoaji haki na kwa namna ya kipekee hususan haki jinai ni rai yangu kuwa ili maboresho ya mfumo wa kijinai yafanikiwe wananchi na wadau wenye dhamana ya kufika mahakamani na kwa wadau wenye kutoa ushahidi na maelezo waungane nasi na kutoa ushirikiano wa dhati katika michakato mbalimbali mbali inayoendelea katika ubore, ubore, kuboresha mfumo wa haki jinai na taasisi zinazohusika pia niwakumbushe tu kwamba jitihada hizi zote zitazaa matunda kwa kila mmoja na kila mdau wakiwemo wananchi kuepukana na vitendo vya rushwa ambavyo ni adui mkubwa wa haki na watakia kila laheri ya mwaka mpya 2024 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Santeni kwa kunisikiliza na kushukuru sana mheshimiwa rais Asante sana mheshimiwa mwanasheria mkuu